Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar bringing to you legal news for July month. July month ka ye legal news. Legal news is very important for the students who are aspiring for law entrance examinations like CLAT or AILT. Why is it Because it is very important for you to understand how the events are shaping up. Okay, you are starting your career now. Where you are thinking to get into law career and when you are aware कि कैसे events shape up हो रही है slowly and slowly अगर आप इस चीजों को दीरे दीरे regularly अखबारों में check करते जाएंगे ठीक है तो आपके concept बहुत strong होते जाएंगे it is your ability to understand human institutions around you will give you lot of advantage ahead in your career and that's the reason why we are covering sir don't you think that it is too longish objective. I am worried about clearing this exam now. Sir, I am very chinti to my exam clear. Hogi ki nahi. Thik hai, I understand. You have exam clear karne ka tension. Hai. Believe me, if you have the legal news ke concepts se digest kar paate hai, aur aap iske bare mein achche se soch paate hai, believe me. Aapki entrance exam, especially for legal aptitude, aapke concepts baut achche ho jayenge. Okay, so legal news mein, we try to cover that what exactly is happening, to aapko ka kaafi bada fayda hoga. Number one. Number two, hum iske saath achche questions bhi dete hai, which is legal G questions. Ye jo legal G ke questions hai, wo directly exam mein aate hai. In fact, aapne suna hoga, Pro Talent के जो current affair के videos हैं और जो content हम आपको देते हैं उनमें से 90% से ज़्यादा questions exam में आते हैं so please go through करिए अच्छे से ये content को follow करिए और ये भी ध्यान रहे कि हम ये जो content आपको देते हैं that is available to you free of cost ठीक है ये पूरा का पूरा content YouTube पे आपको freely मिलता है ठीक है दो students who want to study further and they want to take a lot of practice questions then they must take protalentdigital.com protalentdigital.com is a paid version which is available only at 5400 rupees so kafi kam amount pe aapko ye pura content mil raha hai please aap usko go through kare okay to aaj is particular session mein main kya cover kar raha hu i am covering as you can see from the photograph icj ka verdict on kulbushan jadav aur NIA ka naya law. Ye do important cheezo ke baare mein mein aapke saath baat karne wala hoon. Let's talk about them and understand in detail. So what is this ICJ? ICJ is International Court of Justice. Thik hai? United Nation ka primary judicial branch hai. Uska headquarter is in Peace Palace, Hague, Netherlands mein aya hua hai. Uska jurisdiction kya hai? Court ke do jurisdiction hai. पहला jurisdiction is a contentious cases को वो handle करता है और दूसरा है advisory jurisdiction Sir, what do you mean by jurisdiction? Jurisdiction का मतलब है कि वो कौन-कौन से area में अपने judgment, अपने uh, एक तरीके से opinion दे सकता है दो चीजों में दे सकता है when there is a contentious issue when two parties are bringing and saying कि ये हमारा contentious issue है which is India and Pakistan took Jammu Kashmir issue to ICJ, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, that is a contentious issue, और दूसरा होता है, advisory, ठीक है, so thereby it gives advisory opinion on legal questions at the request of certain organs of UN or the specialized agency or the state themselves, अगर I am a member of United Nation and I ask this ICJ to give advisory opinion कि फलाने केस में मुझे क्या करना चाहिए ठीक है so they will give advisory opinion so this is what the advisory jurisdiction they have in fact हमारी Supreme Court का भी advisory jurisdiction है ठीक है वो किसको advise करते हैं Supreme Court in India advises President of the country 
प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी है और वो एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन उनका है ओके चलिए ग्रेट सो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि कोर्ट का जुरिस्टिक्शन क्या है और कौन सी कोर्ट का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक है अब सवाल यह पैदा होता है कि सर अभी आप जो कुलभूषण जाधव के बारे में बात कर रहे हैं वो इन दोनों में से कहां फंस रहा है कुलभूषण जाधव का केस इज फॉलोइंग अंडर दिस एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन हमने दैट इज इंडिया वेन टू आईसीजे एंड आस्क दे आर एडवाइजरी ओके सो दिस इज नंबर वन तो आपके मन में ये दूसरा सवाल पैदा होगा कि सर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन उनसे मांगा इसके पहले या रिली अभी कोई केस हुआ है क्या जहां पे एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन उन्होंने दिया है यस yes. चलो देखते हैं कहां पे हुआ दिस इज अबाउट चागोस आरकी पेलागो जो स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रो टैलेंट को फॉलो करते हैं उनको पता है व्हाट इज दिस चागोस आरकी पेलागो यस चागोस आरकी पेलागो ब्रिटिश के अंडर में था ब्रिटिश ने जब इंडिपेंडेंट बनाया किसको मॉरिशियस को ठीक है तो उन्होंने मॉरिशियस को तो इंडिपेंडेंट बना दिया पर चागोस आर्की पेलागो को उन्होंने छोड़ा नहीं और इसलिए मॉरिशियस डिमांड करता है दैट चागोस आर्की पेलागो शुड बी इंडिपेंडेंट ठीक है एंड देन दे वेंट टू दिस आईसीजे आईसी ने आईसीजे ने एडवाइजरी ओपिनियन के मुताबिक ये बोला कि भैया ये चागोस आर्की पेलागो हैज टू बी पार्ट ऑफ मॉरिशियस सो आईसीजे के पास जो एडवाइजरी ओपिनियन में गए तो कौन से इश्यूज रेस करे गए थे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज वॉज द प्रोसेस ऑफ डी कॉलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशियस वॉज लॉफुली कंप्लीटेड और नॉट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड नंबर टू वॉट आर द कंसिक्वेंसिस अंडर इंटरनेशनल लॉ अराइजिंग फ्रॉम दिस कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूके इन दिस चार्गेस चागो सार के पहला गो सो सबसे पहली बात हुई कि यह प्रोसेस उनका लॉफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है तो उनका जजमेंट आया मतलब उन्होंने एडवाइजरी किया दैट द प्रोसेस ऑफ डिकॉलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशियस वॉज नॉट फुल्ली कंप्लीटेड ठीक है एंड देर बाय देर बाय जो इंडिपेंडेंस मिला है मॉरिशियस को वो सही तरीके से हुआ नहीं विच मीन्स चागोस आर्की पहला गो का भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए था जो हुआ नहीं है नंबर टू उन्होंने क्या बोला दैट वॉट आर दिक्वेंसिस अंडर दिस इंटरनेशनल लॉ अराइजिंग फ्रॉम दिस कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूके उन्होंने ये पॉइंट बताया दैट यूके इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ब्रिंग एंड टू दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चागो सार्की फिलागो उन्होंने बोल दिया उसको तो क्लियर कट बंद कर देना चाहिए ठीक है सो ये उन्होंने जजमेंट दिया और इस जजमेंट के लिए इस तरीके के एडवाइजरी ओपिनियन के लिए इंडिया वेंट फॉर दिस केस ऑफ कुलभूषण जाधव सवाल अब यह पैदा होता है कि सर ये एडवाइजरी ओपिनियन है ठीक है उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब है दैट वी गो टू आई सी जे फाइल अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू देम गिविंग एडवाइजरी ओपिनियन और फिर कोर्ट उसको स्टडी करता है और एडवाइजरी ओपिनियन देता है हालांकि ये एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है बट इट कैरी स्ट्रॉन्ग लीगल वेट एंड मॉरल अथॉरिटी क्योंकि एक बड़ी बॉडी ने बोल दिया कि भैया यही सही तरीका है ठीक है जब उन्होंने बोल दिया कि ये सही तरीका है फिर उसके बाद अगर कोई पार्टी दैट मीन्स कोई कंट्री उस बात को ना माने तो इट विल बी लुक बैड इन द इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी और इसकी वजह से इट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वेट ओके सो ये बड़ी बात है तो एडवाइजरी ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस नंबर टू हमने जो एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था दैट वॉज अबाउट कंसुलर एक्सेस सो वॉट इज दिस कंसुलर एक्सेस कंसुलर एक्सेस का मतलब हो गया कि अगर कोई कंट्री ने दूसरे कंट्री के नेशनल को अपने यहां पे डिटेन किया है उसको अगर जेल में डाला है ठीक है दैट मींस वो डिटेनी आदमी विल हैव एन एक्सेस टू कंसुलर ऑफिसर्स इन दैट कंट्री ओके सो दैट इज अ कंट्री ए ओके वहां का कोई सिटीजन है ठीक है ही इज कैप्चर्ड बाई कंट्री बी तो अब कंट्री ए की जो एम्बेसी होगी कंसुलर ऑफिस होगी उसको इस सिटीजनशिप को इस सिटीजन को राइट right मिलेगा उसको एक्सेस करने का प्राइमरली फिजिकल एक्सेस एज वेल एज कम्युनिकेशन के द्वारा उसको एक्सेस मिलना चाहिए सो so, हमने यही डिमांड किया था कि भाई कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस मिलना चाहिए सो so, एग्जैक्टली exactly केस क्या था केस था भैया ऑन मार्च थर्ड टू 
Kulbushan Jadav was kidnapped from Iran where he was doing his business after retiring from Indian Navy. India ko ye 22 dinon ke baad inform kiya gaya. Pakistan ne bola humne usko Iran se capture nahi kiya tha. Humne usko Baluchistan se kiya tha on charges of terrorism as well as spying for India. Wo India ke liye jaasusi kar raha tha aur isliye humne inko pakda. Unke mutabik Kulbushan Jadav is a jaasus और इंडिया के मुताबिक ही इज अ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर इज अ नॉर्मल सिटीजन दैट्स इट ओके सो एग्जैक्टली ये पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ देखते एक तरीके से ये रहा पूरा कहानी आपके सामने मार्च थर्ड 2016 को जादव वाज अरेस्टेड पाकिस्तान इन्फॉर्म आफ्टर 22 डेज व्हिच इज मार्च 25 अप्रैल 2017 में जादव वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन चार्जेस ऑफ एस्पोनेज व्हिच इज स्पर्ना एंड टेररिज्म बाय पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट कौन सी कोर्ट इन्वॉल्व हुई मिलिट्री कोर्ट ठीक है तो देर फॉर मे एट टू को इंडिया अप्रोच आईसीजे सेइंग दैट उन्होंने जो भी ये किया दैट इज अ वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन के मुताबिक वियना कन्वेंशन के मुताबिक इट इज इंपॉर्टेंट for a person to access consular relationship so that is consular officer ko access kar sakta hai jo inhone diya nahi theek hai so may 9 2017 ko icj ne bola that both countries should present their argument and we will talk about it so in 2019 roughly after 2 years icj ruled that pakistan should review and reconsider his conviction and death sentence theek hai so kya karna chahiye रिव्यू और रिकंसिडर करना चाहिए दोनों चीज को एक तो कन्विक्शन किया उसके ऊपर और डेथ सेंटेंस दिए ऊपर एंड ऑन मे 18 2019 टेन मेंबर बेंच ऑफ आईसीजे रिस्ट्रेन पाकिस्तान फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग जादव अंटिल फाइनल वर्डिक्ट इज गिवन सो ये पूरी कहानी डेवलप हुई इस पूरी कहानी में क्या बड़े इश्यूज थे जो इंडिया की तरफ से रेज हुए थे इंडिया ने तीन चीजों के बारे में बोला एक हमने बोला कंसुलर एक्सेस मिलना चाहिए उसको प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और उसको एक्विट करना चाहिए हमारी तरफ से किसने ये बातें रखी हमारी तरफ से ठीक है जो एक हर्ष सालवे करके भाई साहब है उन्होंने इस बात को प्रेजेंट किया तीन चीजों पे और जजमेंट आया 151 के मुताबिक इन फेवर ऑफ इंडिया क्या तीन चीजों का तीन जजमेंट आया पहला पाकिस्तान शुड गिव कंसुलर एक्सेस टू मिस्टर जादव ये तो हो गया सबसे पहला दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी अलाउड ठीक है अगर जरूरत पड़े उसके लिए तो पाकिस्तान अपने लेजिस्लेशन को भी बदले पर लीगल रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए एंड कंटिन्यूस स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन अंटिल पाकिस्तान इफेक्टिवली रिव्यूज एंड रिकंसिडर दी केस तब तक ये उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते ठीक है ये तीन बड़े जजमेंट आए ठीक है ना ये बात समझ में आनी चाहिए एग्जाम में यही पूछा जाएगा ठीक है ना एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्या बड़े इश्यूज यहां पे आए और क्या जजमेंट आया ओके सो एक एक करके वापस देखते हैं जजमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस पाकिस्तान शुड गिव इंडिया इंडियन गवर्नमेंट अ कंसुलर एक्सेस टू मिस्टर जादव दिस इज अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू इट एंड देर बाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्या आर्ग्यूमेंट दिया हमने बोला वियना कन्वेंशन स्टिपुलेट्स बोथ कंट्रीज एंड इट स्टिपुलेट्स दैट फॉरेन नेशनल्स अरेस्टेड मस्ट बी गिवन एक्सेस टू गवर्नमेंट और लोकल एम्बेसी हमने आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट यह था कि 2008 में एक बायोलेट्रल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और जहां पर हमने वियना कन्वेंशन को एक्सक्लूड किया था फॉर कंसुलर एक्सेस इन द केसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ग्राउंड सो जादव वॉज अ स्पाई और इसकी वजह से हमने उसको ये एक्सेस नहीं दिया था ठीक है उनका आर्ग्यूमेंट उनके मुताबिक वैलिड है पर वो स्पाई है या नहीं है यही प्रूव होना बाकी है फिर आया बात लीगल रिप्रेजेंटेशन इंडिया ने बोला दिस केस इज ट्राइड इन अ मिलिटरी कोर्ट मिलिटरी कोर्ट डज नॉट सेटिस्फाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड देर फॉर दिस हैज टू बी शिफ्टेड इन टू दी नॉर्मल यू कैन से कोर्ट पाकिस्तान ने बोला दैट पाकिस्तान कोर्ट आर एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट इवन मिलिटरी कोर्ट हैव ऑफिसर्स विद जुडिशियल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस एंड देर फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इज प्रिटी मच ओके अब यहीं पर 
बुरी बात है पाकिस्तान की तरफ से उनको मिलिट्री कोर्ट में इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए वहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए था और इसीलिए आई ने जजमेंट दे दिया कि भाई लीगल रिप्रेजेंटेशन तो पक्का चाहिए ठीक है तो उन्होंने ये बोल दिया एंड देर बाई दे फोर्स पाकिस्तान टू चेंज अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन ठीक है और आई बात तीसरी दैट इज कंटिन्यूस स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन इंडिया ने बोला कि भाई इनको एक्विट कर दीजिए उनको रिलीज करके रिटर्न कर दीजिए ज्यादा साहब को एंड इफ नॉट इंडिया हास्क ट्रायल अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ इन द सिविल कोर्ट पाकिस्तान सेड दैट इट हैज फॉलोड अ प्रॉपर प्रोसीजर इन द ग्रांटिंग डेथ पेनल्टी और इसकी वजह से हमने कोई गलती इसमें करी नहीं है ठीक है ये पाकिस्तान ने बोला पर दिस आईसीजे ने वो बात नहीं मानी और उन, उसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया बहुत ही सिंपल से बात हो गई ठीक है दिस जजमेंट बाइंडिंग यस दिस जजमेंट्स आर बाइंडिंग बिकॉज बोथ स्टेट्स आर पार्टी टू दिस आईसीजे सो जजमेंट्स आर फाइनल एंड दे आर विदाउट एनी अपील एंड इफ दे वुड लाइक टू अपील द अपील कैन कम ओनली इन द केस ऑफ द डिस्प्यूट अबाउट इंटरप्रिटेशन और यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई इंटरप्रिटेशन का पॉइंट ही नहीं है तो अब यहाँ पे अपील का कोई स्कोप नहीं बचता है मतलब अब इस बात को तो मान के चलना है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लग चुका है यस ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं ये आई की बात हुई और मुझे लगता है कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी ग्रेट अब देखते हैं हम एन के बारे में एन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की तरफ से है और वैसा ही यूएसए का है विच इज कॉल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड एफ बी आई ओके सो इंडिया ने एन आई ए बनाया ठीक है विच इज ऑन द लाइन ऑफ एफ बी आई ठीक है अब उस पावर क्या है क्या बदलाव आया है ना और उसमें कोई नए ऑफेंसेस डाले गए कि नहीं डाले गए उसके बारे में हम बात करेंगे ध्यान रखना एफ बी आई इज वेरी डिफरेंट देन सी आई ए सी आई ए का इक्वेलेंट इन इंडिया इज अ रॉ दे आर स्पाई एजेंसीज ओके वाल दिस आर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे ठीक है भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो अलग अलग स्टेट्स है ठीक है वहां पर अगर सेंटर को इन्वेस्टिगेशन करना है दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इगेन से स्टेट और इसकी वजह से कभी कभार दिक्कतें आती थी और इसलिए अब इन्होंने एक बड़ा पावरफुल टूल बना दिया जिसका नाम है एन आई ए ठीक है हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है That is Amit Shah. He is hell bent on taking full control in the hands of center. Center के हाथ में पूरा का पूरा control ये लेना चाहते हैं और इसकी वजह से इन्होंने एन आई ओ को बहुत पावरफुल बना दिया अब यह जो एन आई ए है ठीक है और पुराना जो सी बी आई है उसमें क्या अंतर है ठीक है उसको समझने के पहले समझ लेते कि एन आई ए एग्जैक्टली है क्या इट गवर्नस इंडिया प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसी so it will become a sort of counter terror uh, agency which was introduced after mumbai terrorist attack theek hai it is purely modeled on the line of fbi of usa theek hai so what exactly nia can do and cannot nia can investigate any cases which are listed in their schedule okay so they largely deal with the security and integrity of the nation that means they are not going to probe मर्डर और रेप केसेस फॉर एग्जाम्पल कथुआ उन्नाव ये जो भी रेप केसेस हुए उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन करेगा सी बी आई वाइल एन आई ए किसके ऊपर काम करेगा टेररिस्ट सिक्योरिटी इंटीग्रिटी रिलेटेड न्यूज ओके आई होप दट इज वेरी क्लियर सो सर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आई ए एंड सी बी आई सी बी आई हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग एनी केसेस इन दी स्टेट ओके okay, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है है ना एंड ही इज यू कैन से फाइलिंग एनी काइंड ऑफ केसेस इन अ गिवन सेट तो उनको स्टेट से परमिशन लेनी है स्टेट ना बोल सकता है बिल्कुल ना बोल सकता है देर आर टू स्टेट्स करंटली व्हिच इज आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड दे सेड सीबीआई हमारे यहाँ पे आना नहीं चाहिए ठीक है सो दे सेड वी आर नॉट साइनिंग द सी वाला एग्रीमेंट विच इज राइट टू एन एक्सटेंट क्योंकि सीबीआई अगर एक तरीके से सेंट्रल के हाथ में पावर है और सेंट्रल अनाप शनाप स्टेट के ऊपर परेशान करना चाहे तो वो कर सकता है और करता भी है ठीक है बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग तरीके की सीबीआई इंक्वायरी बिठा के रखी थी सो दैट मीन्स इट इट एज टर्न आउट टू बी अ काइंड ऑफ केज्ड पैरेट क्या बन चुका था केज्ड पैरेट 
ठीक है तो ये केच पैरट बन चुका था जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था वैसे ये काम करता था अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने केच पैरट को हटाकर एक मजेदार सा लाइन डेवलप करके रखा है और वो लाइन क्या कर देगा इट इज मोर पावरफुल धन द सी बी आई एंड लाइन का नाम क्या है एन आई ए एन आई ए इज अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज अ पावर टू टेक सो मो टू कॉग्निजेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी दैट मीन्स इट इज सेल्फ मोटिवेटेड ऑन देर ओन दे कैन टेक डिसीजन कि फलाने स्टेट में ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है हम जाकर ये केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे और यहाँ पे स्टेट को परमिशन पूछने मतलब स्टेट परमिशन दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमिशन पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है दिस इज वॉट एन आई ए इज ठीक है इट कैन रजिस्टर अ केस एंड एंटर एनी स्टेट Without needing any permission from that state government, it can investigate and arrest a person. एक तरीके से भारत का जो federal structure है ठीक है उसके खिलाफ हो रहा है ये क्यों उसके खिलाफ हो रहा है क्योंकि हमारे federal structure के मुताबिक पुलिस comes under state. Okay, police comes under state और ये एक तरीके से federal structure के खिलाफ हो रहा है ठीक है पर अब ये एक मेजोरिटी गवर्नमेंट के द्वारा पास हो गया है सो दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेबल एक तरीके से अच्छी बात भी है कि एन के पास परफेक्ट पावर है और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पर साथ में वो उसका मिसयूज भी कर सकता है जैसे सीबीआई का भरपूर मिसयूज हुआ था उसी तरीके से एन का भी मिसयूज हो सकता है ठीक है उसके अलावा एन के पास क्या पावर है उसके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन का भी पावर है दैट मीन्स इंडियन टेरिटरी के अलावा दूसरी टेरिटरी में भी अगर कोई इंडियन इज लिविंग एब्रॉड और इंडिया के एसेट्स है फॉरन कंट्री में और वो अगर टेररिस्ट एक्ट के द्वारा अटैक में आ रहे हैं तो इंडिया कैन टेक एक्शन दिस इज गुड वाई बिकॉज बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे इंडियन एसेट्स के ऊपर अगर बाहर अटैक होता है सो वी कैन वेरी वेल के डू इन्वेस्टिगेशन एंड डेफिनेटली टेक लॉड ऑफ एक्शन एट द सेम टाइम अंडर वाटर केबल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर कभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो हम उसके बारे में एन आई ए का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सो दैट वे इट इज पावरफुल इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रेनिंग इंडियन टेरिटरी में काम करना इट इज ऑल्सो गोइंग आउटसाइड ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आता है कि आउटकम ऑफ सच काइंड ऑफ केसेस विल डिपेंड ऑन हाउ मच डिप्लोमेटिक लेवरेज इंडिया हैज विद दी अदर कंट्री सामने वाली कंट्री भी कॉपरेट तो करनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे ये मुद्दा अटकेगा ओके सो अब इसके अलावा महत्वपूर्ण बात आती है कि आर दे एनी अदर ऑफेंसिस एडेड इन दिस एन आई एस एन आई ए में टोटल चार ऑफेंसेस इंक्लूड करे गए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स साइबर क्राइम्स एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस ये चार ऑफेंसेस एनआईए एक्ट में इंक्लूड करे गए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब आदमी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह परचेस करके या गलत तरीके से लेके जाना किडनेप करना एबड करना वो आ जाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ठीक है प्रोहिबिटेड आर्म्स का मैन्युफैक्चर सेल करना उसको रोकना साइबर क्राइम इंक्लूड कर दिया और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसके अलावा एन कैन प्रोसिक्यूट पीपल इन द स्टैंड अलोन केसेस अंडर दिस एक्ट विच मीन्स अभी तक हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल पाते थे कोई बंदे को हम कभी भी टेररिस्ट नहीं बोल पाते थे नाउ वी कैन हैव अ केस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड टेल हिम दैट इज अ टेररिस्ट ओके सो दिस एन आई ए कैन प्रोसिक्यूट पीपल इन स्टैंड अलोन केसेस एज वेल ओके चलिए ग्रेट सो आई होप दिस टू इश्यूज आर वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड आई कुड एक्सप्लेन दम वेल यस चलो अच्छी बात है अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें शेयर करें टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन भी दबा दीजिए और ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम से ठीक है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पहले दस दिन फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं आपको कोई चिंता नहीं होगी ओके चलिए ग्रेट सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस लीगल इश्यू मॉड्यूल ठीक है ऑफ जुलाई मंथ ठीक है मॉड्यूल नंबर टू को मिस नहीं करेगा उसमें आई विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन